হ্যালো ফ্রেন্ডস স্টাডি বয়টা কি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমি সব্যসাচী বসু এই ভিডিওতে ভূগোলের যে চ্যাপ্টারটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ভূমিকম্প বা আর্থকুয়েক ইংরেজিতে বলা হয় আর্থকুয়েক তো প্রথমেই জানতে হবে ভূমিকম্পটা কি ভূমিকম্পটা হচ্ছে ভূ অভ্যন্তরে কোনো একটা কম্পন যখন সৃষ্টি হয় তো তার ফলে ভূ ত্বকেরও কিছু অংশ আন্দোলিত হতে থাকে তো এটাই হচ্ছে মেনলি ভূমিকম্প এবার ভূ অভ্যন্তরে যেখান থেকে ভূমিকম্পটা প্রথম শুরু হয় সেটা হচ্ছে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা সেন্টার অফ ফোকাস সেন্টার অফ ফোকাস সরি এটা সেন্টার অফ ফোকাস অর্থাৎ ভূগর্ভের অভ্যন্তরে যে স্থানে ভূমিকম্পের প্রথম উৎপত্তি হয় সেটা হচ্ছে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা সেন্টার অফ ফোকাস এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রটা সাধারণত কোথায় হয় ভূ ত্বক থেকে বা ভূপৃষ্ঠ থেকে ষোলো কিলোমিটারের মধ্যে হয় মানে গভীরতা হয় ষোলো কিলোমিটারের মধ্যে সাধারণত কিন্তু কখনো কখনো এটা কি হয় পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটারও হতে পারে বাট মেনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ষোলো কিলোমিটারের মধ্যে এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রটা থাকে সাধারণত গ্রানাইট আর ব্যাসাল্ট শিলার স্তরে ভূমিকম্প ঘটে থাকে গ্রানাইট শিলার স্তর আর ব্যাসাল্ট শিলার স্তরে ভূমিকম্পটা প্রধানত ঘটে তো কেন্দ্র কেন্দ্র আর উপকেন্দ্র এটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই প্রথমে কেন্দ্রটা দেখো কীরকম হয় এই যে ভূ অভ্যন্তরের একদম মানে গভীরে যেখান থেকে প্রথম ভূমিকম্পের উৎপত্তিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভূমিকম্পের কেন্দ্র তোমরা ছবিতে সেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ভূমিকম্পের কেন্দ্র এরপর আসছি উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র বা ইংরাজিতে বলা হয় এপি সেন্টার ভূমিকম্পের কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি উপরে অর্থাৎ কেন্দ্র যদি এটা হয় ধরো এটা ভূত্বক যদি এটা হয় এটা যদি কেন্দ্র হয় তো এখান থেকে ঠিক সোজাসুজি উপরে ভূপৃষ্ঠের এখানে যে পয়েন্ট অবস্থিত সেটা হচ্ছে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র যেটাকে বলা হচ্ছে এপি সেন্টার ছবিতে একবার দেখানো হয় যে ভূমিকম্পের কেন্দ্র তার ঠিক উপরে অবস্থিত আছে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র যেটা ভূপৃষ্ঠের উপরে আর এখান থেকেই কম্পনটা প্রথম ছড়ায় মানে ছড়িয়ে পড়ে এই উপকেন্দ্র থেকেই তারপরে আসছে ভূমিকম্পের তরঙ্গ বা সিসমিক ওয়েভ সিসমিক ওয়েভ এটা তিন ধরনের তরঙ্গ দেখা দেয় সেটা হচ্ছে মুখ্য বা প্রাথমিক তরঙ্গ যেটা কোনটা মুখ্য বা প্রাথমিক তরঙ্গ হচ্ছে তোমাদের টানা ও ঠেলা ঢেউ এটা মেনলি ঠিক আছে বা সংলগ্ন ঢেউ বা কম্প্রেশন ওয়েভ এটা বলা হয় পুশ অ্যান্ড পুল ওয়েভ বা প্রাইমারি ওয়েভ এটা হচ্ছে প্রাথমিক তরঙ্গ প্রাথমিক তরঙ্গ মানে যেটা গতিবেগ সবচেয়ে বেশি হয় ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে যে তরঙ্গটা প্রথমে উঠে আসে সেটা হচ্ছে প্রাথমিক তরঙ্গ পাঁচ থেকে চোদ্দ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে হয়ে থাকে এটাই সবচেয়ে বেশি হয় গতিবেগ প্রাথমিক তরঙ্গের তারপরে আসছে তীর্যক তরঙ্গ বা দ্বিতীয় তরঙ্গ বা গৌণ তরঙ্গ এটাকে বলা হয় ঝাঁকুনি ঢেউ কারণ এই তীর্যক তরঙ্গটাই প্রথম ভূমিকম্পটা অনুভব হতে দেয় এই তরঙ্গের মাধ্যমে ভূমিকম্পটা প্রথম অনুভব হয় সেটা হচ্ছে শেকিং ওয়েভ বা গৌণ তরঙ্গ আর বা তীর্যক তরঙ্গ বা ট্রান্সভার্স ওয়েভ বলা হয় এর গতিবেগ হয় সাড়ে তিন থেকে সাত দশমিক দুই কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড হতে পারে এরপর আসছে যেটা লাস্ট হচ্ছে পার্শ্ব তরঙ্গ পার্শ্ব তরঙ্গ হচ্ছে উপকেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্র থেকে যখন এই যে দ্বিতীয় তরঙ্গটা উপকেন্দ্রে পৌঁছে গেল তারপরে উপকেন্দ্র থেকে কি হয় একটা পার্শ্ব তরঙ্গ অনুভব হয় সে বা পৃষ্ঠ তরঙ্গ বলা হয় ইংরাজিতে বলা হয় সারফেস ওয়েভ এই পার্শ্ব তরঙ্গের প্রভাবেই সাধারণত ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতিগুলো হয় কারণ যে ক্ষয়ক্ষতিটা দেখা দেয় ভূমিকম্প আমরা দেখি সেটা হচ্ছে পার্শ্ব তরঙ্গ আর ভূমিকম্প তরঙ্গের ব্যাপারে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু চোখে দেখা যায় না তরঙ্গটা মেলে চোখে দেখা যায় না যেমন জলে যদি কোনো ঢিল ফেলা হয় যেভাবে জলের তরঙ্গটা চোখে দেখা যায় ভূমিকম্প তরঙ্গ এভাবে দেখা যায় না শুধুমাত্র অনুভব হয় এটা তারপর আসছে সম তীব্রতা রেখা সম তীব্রতা রেখা ইংরাজিতে বলা হয় আইসো সিসমল লাইন সম তীব্রতা রেখা কি সম তীব্রতা রেখা হচ্ছে যে কাল্পনিক রেখা দিয়ে সমান তীব্রতা যুক্ত ভূমিকম্প অঞ্চলগুলোকে যুক্ত করা হয় কাল্পনিক রেখা দ্বারা সেটা হচ্ছে সম তীব্রতা রেখা ইংরাজিতে বলা হয় আইসো সিসমল লাইন তারপর আসছে ভূমিকম্প মাপক যন্ত্র ভূমিকম্প মাপক যন্ত্রের নাম হচ্ছে সিসমোগ্রাফ আর তীব্রতা নির্ণয় করা হয় রিকটা স্কেলে এই দুটো জিনিস মাথা রাখতে হবে সিসমোগ্রাফ আর রিকটা স্কেল যন্ত্র বললে সিসমোগ্রাফ এবং তীব্রতা নির্ণয় করে স্কেলটা হচ্ছে রিকটা স্কেল উনিশশো সালে বিজ্ঞানী সি এফ রিকটার এই স্কেলটি আবিষ্কার করেন মার্কিন বিজ্ঞানী সি এফ রিকটার উনিশশো সালে রিকটা স্কেল আবিষ্কার করেন তার নাম অনুসারে স্কেলটার নাম হয়েছে রিকটা স্কেল তো রিকটা স্কেলটা কীভাবে মাপে রিকটা স্কেলের দাগ থাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত এক থেকে দশ পর্যন্ত থাকে পাঁচ মাত্রায় যদি রিকটা স্কেলে মাত্রা দেখা দেয় তীব্রতা দেখা দেয় তো সেটা হচ্ছে ভয়াবহ ভূমিকম্প হিসেবে ধরা হয় পাঁচ মাত্রার উপরে গেলে সেটা ভয়াবহ বলে ধরা হয় আর প্রত্যেক
दस गुण बसी है आर सात मात्रा तरह और दस गुण बेसि है मैं पाँच थे सत हे टोटाल एकश गुण बेसि यो जिसटा माथा रखते हैं दस गुण को बृद्धि पाए तीव्रता प्रत्येक यूनिट व प्रत्येक एकक पार करारे तो ये हे सिसमोग्राफर छवि एखे रिक्टर स्केलटा लागान थे से तीव्रता मापा है से स्केलटार माध्यम जंत्रा हे सिसमोग्राफ तो परीक्षाते जे सब प्रश्नगुल्लो तुम्हारा आसते परे सेगो हमें भिडियोते आलोचना कर लम आशा कर भिडियो तुम्हारे भारत लेगे अवश्य लाइक कर कमेंट कर प्रचुर परमा शेयर करो हमें चैप्टार वाइज भूगोल और भिडियो नहीं आसब जुड़े थको हमारे चैनल संगे धन्यवाद